వరల్డ్ వార్ వన్ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం చరిత్రలో జరిగిన అతిపెద్ద భయంకరమైన సంఘటనల్లో చరిత్ర కూడా మరిచిపోలేని యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వరకు నాలుగు సంవత్సరాల వరకు జరిగిన ఆధిపత్య పోరు కొన్ని కోట్ల మంది సైనికుల ప్రాణాలను కొన్ని లక్షల మంది సామాన్య ప్రజలను బలి తీసుకున్న యుద్ధం ఎన్నో వేల కోట్ల ఆస్తి నష్టం కలిగించి ప్రపంచ పరిస్థితిని మార్చేసిన యుద్ధం మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అసలు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా మొదలైంది యూరోప్లో రెండు దేశాల మధ్య ఒక చిన్న కారణం వల్ల మొదలైన యుద్ధం చివరికి ప్రపంచ యుద్ధంగా ఎలా మారింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరగడానికి అసలు కారణాలు ఏమిటి రెండు దేశాల మధ్య మొదలైన ఈ చిన్న యుద్ధంలో మిగతా దేశాలు ఎందుకు పాల్గొన్నాయి ఈ యుద్ధం నాలుగు సంవత్సరాలు ఎలా కొనసాగింది ఈ యుద్ధంలో మొత్తం ఎంతమంది సైనికులు చనిపోయారు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం చివరికి ఎలా ఆగిపోయింది యుద్ధం తర్వాత ప్రపంచ పరిస్థితులు ఎలా మారాయి అనేక సందేహాలకు నేను ఈ వీడియోలో ఆన్సర్ ఇస్తాను మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం గురించి మీకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు చెబుతాను ఇంకెందుకు లేట్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ జూలైలో ఆసియాకు చెందిన ఆచ్డ్యూక్ ఫ్రాన్స్ ఫెడ్డినా అనే యువరాజు సోఫియా అనే యువరాణిని పెళ్లి చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బోస్నియా దేశానికి హనీమూన్కి వెళతాడు కానీ అక్కడ గ్రావ్ గ్రిఫో ప్రిన్స్ అనే బోస్నియన్ సెబ్ వాళ్ళిద్దరిని ఎంతో కాల్చి చంపుతాడు బోస్నియన్ సెబ్ అంటే బోస్నియన్ దేశీయుడు షెర్బియన్ జాతీయుడు అని అర్థం దీంతో ఆసియా మా యువరాజు యొక్క మరణానికి కారణమైన వాడిని నలభై ఎనిమిది గంటల్లో పట్టుకోమని సెర్బియాకు ఒక అల్టిమేట్ అన్ని పంపిస్తుంది దీనికి షెర్బియా మీ యువరాజుని చంపింది మా జాతీయుడే కానీ మా దేశీయుడు కాదు అతను బోస్నియా దేశీయుడు ఆ దేశాన్ని మీరే పరిపాలిస్తున్నారు దీనికి మేము బాధ్యులము కాదు అని సమాధాన్ని పంపిస్తుంది కానీ నిజానికి బోస్నియాలో ఉన్న సెర్బియన్ జాతీయులు మేము ఆసియా పరిపాలనలో ఉంటాము సెర్బియా పరిపాలనలో ఉంటాము అని ఉద్యమంలో భాగంగా సెర్బియా సపోర్ట్తోనే ఈ హత్యకు పాల్పడ్డారు ఈ విషయం ఆసియాకు తెలుసు దీంతో ఆసియా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు జూలై ఇరవై ఎనిమిది సెర్బియాపై యుద్ధం ప్రకటించింది ఇలా రెండు దేశాల మధ్య మొదలైన ఈ చిన్న యుద్ధం ఇతర దేశాల జోక్యం చేసుకోవడం వలన ప్రపంచ యుద్ధంగా మారి ఈ యుద్ధంలో రష్యా ఫ్రాన్స్ బ్రిటన్ సెర్బియాకు సపోర్ట్గా నిలబడితే ఆసియాకు తన పక్కనే ఉన్న జర్మనీ సపోర్ట్గా నిలబడుతుంది ఈ విధంగా యూరోప్లో ఉన్న దేశాలు రెండు పక్షాలుగా విడిపోయి యుద్ధంలో పాల్గొంటాయి యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో యూరోప్లో ఉన్న మరికొన్ని దేశాలు అలాగే జపాన్ అమెరికా కూడా ఈ యుద్ధంలో పాల్గొంటాయి ఈ యుద్ధంలో ఒకవైపు ఉన్న ఆస్ట్రియా హంగేరీ జర్మనీ ఒటోమాన్ ఎంపైర్ బల్గేరియా దేశాలను కలిపి సెంట్రల్ పవర్స్ అని సెర్బియాకు సపోర్ట్గా చేసిన దేశాలు రష్యా ఫ్రాన్స్ ఇటలీ బ్రిటన్ మరికొన్ని దేశాలను కలిపి అలైడ్ పవర్స్ అని అంటారు రెండు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో మిగతా దేశాలు పాల్గొనటానికి అసలు కారణాలు ఏమిటో నేను మీకు ఇప్పుడు చెబుతాను మిగతా దేశాలు యుద్ధంలో పాల్గొనటానికి ముఖ్య కారణాలు రెండు నెంబర్ వన్ బ్రిటన్ యుద్ధంలో పాల్గొనటానికి ముఖ్య కారణం జర్మనీ డెవలప్మెంట్ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో బ్రిటన్ ప్రపంచంలోనే అగ్రంగ రాజ్యంగా ఉండేది కానీ ఇరవై శతాబ్దంలో యూరోప్లో తన పక్కనే ఉన్న జర్మనీ సైనికంగా పొలిటికల్గా ఫైనాన్షియల్గా బ్రిటన్ కన్నా అభివృద్ధి చెందుతుంది దీన్ని ఓడ్చుకోలేని బ్రిటన్ జర్మనీని ఎలాగైనా అనగదొక్కాలని అనుకుంటుంది బ్రిటన్ ఎలాగైనా జర్మనీని అనగదొక్కాలని సెర్బియాకు సపోర్ట్గా నిలుస్తుంది నెంబర్ టూ ఫ్రాన్స్ యుద్ధంలో పాల్గొనటానికి కారణం ఫ్రాన్స్కి జర్మనీపై ఉన్న ప్రతికార కోరిక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో జర్మనీ దేశం ఏర్పడక ముందు మూడు వందల అరవై రాజ్యాల్లో పెద్ద రాజ్యమైన ప్రష్యాకు ఫ్రాన్స్కి జరిగిన ఫ్రాంకో ప్రష్యన్ వార్లో ప్రష్యా ఫ్రాన్స్ని ఓడించి ఫ్రాన్స్లో ఉన్న ముఖ్య నగరాలైన లోరైన్ ఆల్సేన్ అనే నగరాలను ఆక్రమించి ఫ్రాన్స్ని అవమానానికి గురి చేస్తుంది దీంతో జర్మనీని ఎలాగైనా నాశనం చేయాలని సెర్బియాకు సపోర్ట్గా యుద్ధంలో పాల్గొంటుంది రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో మిగతా దేశాలు పాల్గొనటానికి చాలా కారణాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ రెండు కారణాలు ముఖ్యమైనవి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం నాలుగు సంవత్సరాలు ఎలా కొనసాగిందో నేను మీకు ఇప్పుడు చెబుతాను మొదటిగా ఆసియా తమ యువరాజును చంపిన కారణంగా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు జూలై ఇరవై ఎనిమిదిన సెర్బియాపై యుద్ధం ప్రకటిస్తుంది నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ జూలై ఇరవై తొమ్మిదిన రష్యా సెర్బియాకు సపోర్ట్గా ఆసియాపై యుద్ధం ప్రకటిస్తుంది ఆసియాతో యుద్ధం ప్రకటించినప్పటికీ జర్మనీ వైపు కూడా సైన్యాన్ని పంపిస్తుంది దీంతో జర్మనీ ఆగస్టు ఒకటిన ఆసియాకి సపోర్ట్గా రష్యాపై యుద్ధం ప్రకటిస్తుంది యుద్ధం ప్రకటించినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల ఐదు నుండి ప్లాన్ చేసుకున్న క్లిఫన్ ప్లాన్ని అనే స్ట్రాటజీని అమలు చేస్తుంది ఈ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే రష్యాతో యుద్ధం చేసి గెలవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆరు వాళ్ళు తమ సైన్యాన్ని మొత్తాన్ని ఉపయోగించి ఫ్రాన్స్ని ఓడించి ఆ తరువాత 
రష్యాతో యుద్ధం చేయాలనేదే ఈ క్లిఫన్ ప్లాన్ ఈ స్ట్రాటజీలో భాగంగా జర్మనీ తమ సైన్యాన్ని బెల్జియం దేశం గుండా పంపింది ఫ్రాన్స్ యొక్క నగరం అయిన ప్యారిస్ని ఆక్రమించుకోవాలని బెల్జియాన్ని సైన్యానికి దారి ఇవ్వమని ఆగస్టు రెండున డిమాండ్ చేస్తుంది బెల్జియం దీన్ని తిరస్కరించడంతో ఆగస్టు మూడున బెల్జియంపై దాడి చేస్తుంది అదే రోజున ఫ్రాన్స్పై యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తుంది బెల్జియం పద్దెనిమిది వందల ముప్పైలో బ్రిటన్తో చేసుకున్న ఒప్పందం అనుకూలంగా బ్రిటన్ ఆగస్టు నాలుగున జర్మనీపై యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తుంది ఆ తర్వాత జపాన్ ఆగస్టు ఇరవై మూడున చైనాలో పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉన్న జర్మనీ కాలనీస్ని ఆక్రమించి అలైడ్ పవర్స్కి సపోర్ట్గా యుద్ధంలో పాల్గొంటుంది పంతొమ్మిది వందల పదహైదులో ఇటలీ అలైడ్ పవర్స్కి సపోర్ట్గా యుద్ధంలో పాల్గొంటుంది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో బల్గేరియా సెంట్రల్ పవర్స్కి సపోర్ట్ ఇవ్వడంతో గ్రీస్ రొమానియా అలైడ్ పవర్స్కి సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఈ యుద్ధం యూరోప్ యొక్క కాలనీయల్ దేశాల్లో కూడా జరుగుతుంది ఇలా ఈ యుద్ధం ఆఫ్రికాకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తుంది అప్పట్లో బ్రిటన్ పరిపాలనలో ఉన్న ఇండియా కూడా అలైట్ పవర్స్ తరఫున యుద్ధంలో పాల్గొంటుంది ఇక అమెరికా మొదట్లో న్యూట్రల్గా ఉన్న అలైట్ పవర్స్కి యుద్ధ సామాగ్రి సప్లై చేస్తుండేది దీంతో జర్మనీ సబ్మెరీన్స్ యుద్ధ సామాగ్రిని సప్లై చేసే అమెరికన్ షిప్స్ని ముంచేశాయి అంతేకాకుండా అమెరికాపై యుద్ధం చేయడానికి పక్కనే ఉన్న మెక్సికోని ప్రేరేపిస్తాయి దీంతో అమెరికా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు ఏప్రిల్ ఆరున జర్మనీపై యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తుంది ఈ విధంగా యూరోప్లో అన్ని దేశాల మధ్య యుద్ధం బాగా కొనసాగుతున్న టైంలో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు ఫిబ్రవరిలో రష్యాని పరిపాలిస్తున్న జార్ చక్రవర్తులకు వ్యతిరేకంగా ఫిబ్రవరి రెవల్యూషన్ మొదలవుతుంది యుద్ధం వల్ల జరిగిన నష్టం ఎనిమిది నెలల తరువాత అక్టోబర్ రెవల్యూషన్ జరుగుతుంది ఈ విధంగా రష్యాలో యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న రెవల్యూషన్స్ వల్ల దీనితో పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది మార్చ్ మూడున రష్యా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం నుండి తప్పుకుంటుంది దీనితో జర్మనీ తన సైన్యాన్ని మొత్తాన్ని వెస్ట్ సైడ్కి పంపిస్తుంది జర్మనీ తన అధిక సైన్యంతో పోరాడి ఫ్రాన్స్ని ఫస్ట్లో గెలిచినట్లే కనిపిస్తుంది తరువాత ఫ్రాన్స్ బ్రిటన్ జర్మనీ సైన్యాన్ని తిరిగి ముఖం పట్టిస్తాయి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన బల్గేరియా దేశం యుద్ధం నుండి తప్పుకుంటుంది ఆ తర్వాత అక్టోబర్ ముప్పైన ఒటోమాన్ ఎంపైర్ నవంబర్ నాలుగున అసలు యుద్ధానికి కారణమైన ఆస్ట్రియా హంగేరీ యుద్ధం నుండి తప్పుకుంటాయి చివరిగా జర్మనీ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది నవంబర్ పదకొండున అలైట్ పవర్స్తో యుద్ధ విరామణ సంధి చేసుకోవడం వలన మొదటి ప్రపంచం యుద్ధం పూర్తిగా ఆగిపోతుంది ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు జూలై ఇరవై ఎనిమిదిన మొదలై పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది నవంబర్ పదకొండు వరకు కొనసాగిన యుద్ధంలో ఒక కోటి మంది సైనికులు మరణించారు దాదాపు రెండు కోట్ల మంది సైనికులు గాయాల పాలయ్యారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎనభై లక్షల మంది సామాన్య ప్రజలు మరణించారు ఇందులో మన ఇండియాకు సంబంధించిన డెబ్బై నాలుగు వేల మంది సైనికులు చనిపోగా అరవై నాలుగు వేల మంది సైనికులు గాయాల పాలయ్యారు ఈ యుద్ధంలో అలైట్ పవర్స్ అయిన బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ అమెరికా ఇటలీ దేశాలు విజయం సాధించగా సెంట్రల్ పవర్స్ అయిన జర్మనీ ఆసియా ఒటోమాన్ ఎంపైర్ బల్గేరియా దేశాలు ఘోరంగా ఓడిపోయాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై జనవరి ఇరవైన యుద్ధంలో పాల్గొన్న దేశాలు అన్ని కలిసి ప్యారిస్లో పీస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేశాయి ఈ మీటింగ్లో అన్ని దేశాలు కలిసి యుద్ధానికి కారణం జర్మనీ అని యుద్ధం యొక్క నష్ట పరిహారం మొత్తం జర్మనీ పైన వేశాయి అలాగే ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి యుద్ధాలు జరగకుండా లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనే ఆర్గనైజేషన్ని ఏర్పాటు చేశాయి కానీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగిన ఇరవై సంవత్సరాలకే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం గురించి తెలుసుకున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి